ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പുട്ടും പട്ടും പുട്ടും പട്ടിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു വിശേഷങ്ങളായിട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതായത് എൻ്റെ മാരേജ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മെയ് തേർട്ടിക്ക് ആയിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ മാരേജ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ലീവിന് എന്ന സമയത്തായിരുന്നു എൻ്റെ മാരേജ് അപ്പോൾ ഈ വർഷം മെയ് ആയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആയപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ടെൻത്ത് വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഒട്ടും ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്തില്ല നമ്മൾ ഒരു കേക്ക് പോലും കട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊറോണ കൊണ്ട് കുളം ആക്കിയെന്നോണം പറയാനായിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു നാല് മാസം വീട്ടിൽ തന്നെ വെറുതെ ഇരുന്നു ഡ്യൂട്ടിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റാതെ ഞാനാണെങ്കിലും കുറേ ദിവസം ഇരുന്നു കാരണം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഏരിയയൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വെളിയിലേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റാതെ ഞാനും കുറേ ദിവസം ഇരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആ ദിവസങ്ങളിലായിരുന്നായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് പേരും ഡ്യൂട്ടിക്കൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സാലറി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഹസ്ബൻഡ് എനിക്ക് ഒരു സർപ്രൈസായിട്ടൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടു തന്നു അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി എന്നാൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇട്ടുകൂടാന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ മാരേജ് തുടങ്ങിയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടുവാണ് ആർക്കെങ്കിലും ബോറടിച്ചെങ്കിൽ സോറി കേട്ടോ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴായിരുന്നു ഞാനത് ഗിഫ്റ്റ് കണ്ടത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഹസ്ബൻഡ് പോയത് അവിടെ ഇവിടെ ഒരു ക്യാമറയൊക്കെ ഓണേ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പോയത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് വലിയ മേക്കപ്പെടാറൊന്നും സമയം കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇതും കൂടി അങ്ങ് ഷെയർ ചെയ്യും അത് എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുവാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഹസ്ബൻഡും പിള്ളേരും വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രഷൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് ഈ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വീഡിയോ എടുക്കുവായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടലും കൊടുക്കലും ഒക്കെ നല്ലൊരു സുഖമുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗിഫ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നതും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പടിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മാരേജ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ലീവിന് ചെന്ന സമയത്തായിരുന്നു എൻ്റെ ഫിക്സ് ആയത് മാരേജ് അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റിലാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വരുന്നത് ടെന്നിൽ ടെന്നൊരു ഏപ്രിൽ ലാസ്റ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഡേറ്റ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല തിരിച്ച് ലീവിന് ചെല്ലുന്നത് ചെന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇനി കാണാൻ വന്നു പിന്നെ അതങ്ങ് ഫിക്സായി പിന്നെ മെയ്യിൽ തന്നെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് മാരേജും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു വൺ മന്തും കൂടി നാട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചും കൂടി കയറിപ്പോരുമായിരുന്നു ദൈവസഹായം കൊണ്ട് ഒരു പത്ത് വർഷം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ പോയി സന്തോഷമായിട്ട് തന്നെ പോയി ദൈവത്തിന് നന്ദി ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് പോകാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാണ്
പിന്നെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളാണുള്ളത് എയ്ബിൾ ജിയോണും അനാബൽ ജിയോണ വിളിക്കുന്നത് കിച്ചു തുമ്പി എന്ന് വിളിക്കുന്നു രണ്ട് മക്കളാണുള്ളത് രണ്ട് പേരും സുഖമായിരിക്കുന്നു മൂത്താൾ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നു കുഞ്ഞാൾ ഇപ്പോൾ എൽ കെ ജിയിൽ ജസ്റ്റ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി കിറ്റ് പിന്നെ എന്താ ആ പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഈ വർഷം എൻ്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അന്ന് ഞാൻ എഫ് ബിയിൽ ഇട്ട പോസ്റ്റ് ആട്ടോ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ചില മെസ്സേജുകൾ ചില ചില മെസ്സേജുകൾ മാത്രം ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുവാണേ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തോന്നും ഞാൻ ഭയങ്കര സാധനം വന്നു പക്ഷെ ശരിക്കും പാവം ഞാനാട്ടോ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും കരുതും ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവനായിരിക്കും പാവമെന്ന് പക്ഷെ അല്ല ശരിക്കും ഞാനാണ് പാവം ഇത് ഹസ്ബൻഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും എഫ് ബിയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാട്ടോ ഇത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വീഡിയോ കണ്ടാലോ എൻഗേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും മാരേജിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് കണ്ടാലോ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും ആ പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു പോയായിരുന്നു എനിക്ക് പ്രപ്പോസൽ കൊണ്ടുവന്നത് രാജീവേട്ടനാണ് രാജീവേട്ടൻ്റെ വീട് പൂപ്പത്തി എൻ്റെ സെയിം ഇടവക തന്നെയായിരുന്നു താണിശ്ശേരിപ്പള്ളി ഇടവക തന്നെയായിരുന്നു രാജീവേട്ടനും ഞാൻ കാണിച്ചിടാവേ ഈ കറുത്ത നാടി വെച്ച് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചേട്ടനാട്ടോ രാജീവേട്ടൻ അപ്പം സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു രാജീവേട്ട
ഇത് എൻ്റെ ബ്രദറും പിന്നെ അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ അച്ചാച്ചനും ആട്ടോ അത് അച്ചാച്ചനാണ് അന്ന് കല്യാണത്തിന് ഫുൾ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓടി നടന്ന ചെയ്ത അച്ചാച്ചനായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് അച്ചാച്ചൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് ജോപ്പൻ അച്ഛനാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസിയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജോമോൻ്റെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ടുമാണ് ഇപ്പോൾ അച്ഛനാണ് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വെക്കേഷൻ പോകുമ്പോഴും എപ്പോഴും അച്ഛൻ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനെ പോയി കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവിടെ നിന്ന് ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കുകയും ഇത് എന്റെ അമ്മച്ചിയും എന്റെ ബ്രദറും ആട്ടോ ഇത് പിന്നെയാണെങ്കിൽ ഇത് അവിടുത്തെ ഫാമിലി അമ്മച്ചിയും അപ്പച്ചനും അനിയത്തിയും ചേട്ടനും ആ സമയത്ത് ജോയ്സിന് വരാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു അതായത് ബ്രദറിന് വരാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു അവൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നു അവനെന്തോ ലീവും അന്നെന്തൊക്കെയോ വിഷയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു വിസയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അവന് വരാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു
വെയിറ്റ് 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 ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി അത് ഈ കുട്ടിയില്ലേ ഈ പാവാടക്കാരി കുട്ടി ഇത് ചിപ്പി പിന്നെ തൊട്ട് പുറകെ വരുന്ന ആ ഈർക്കിളി കഷ്ണം പോലത്തെ എൻ്റെ ബ്രദർ ഇല്ലേ അവർ തമ്മിൽ കട്ട പ്രണയത്തിലായിരുന്നു പത്ത് വർഷത്തെ നീണ്ട പ്രണയത്തിന് ശേഷം അവർ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇപ്പോൾ വീ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള സുഖമായിരിപ്പുണ്ട് ഇതാണ് അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കോലോട്ടോ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണത് ഇത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആട്ടോ ഇത് ഫ്രണ്ട്സും അവരുടെ ഫാമിലിയുമാണിത് ഇവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും ഒരു ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരാറുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും പോകാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും നല്ല തിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഇവർ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ് ആണ് കേട്ടോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ
കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ നന്നായി കല്യാണത്തിന് മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ പണിയായനെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ആ മേക്കപ്പൊക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോവില്ലേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ കരഞ്ഞാവും ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഒഗ്ലി സ്വരണം എന്നല്ലോ ഒറിജിനലായിട്ട് കരഞ്ഞതാണ് എങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ കരഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് എപ്പ